హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మలడా ఎక్స్లెన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేయబోతున్నటువంటి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ అన్నటువంటి టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో మరి గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ అనేది మనకు న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అలానే ఈ యొక్క గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ అనేది ఏ సిటీస్లో ఇది ఇంప్లిమెంటేషన్లో రాబోతుంది అలానే దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ డిస్కస్ అబౌట్ అసలు జియో స్పేషల్ డేటా అంటే ఏంటి అలానే ఈ నేషనల్ జియో స్పేషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏంటి ఈ యొక్క నేషనల్ జియో స్పేషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దీని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏ విధంగా ఉంది దీని ద్వారా మన భారతదేశ యొక్క జియో స్పేషల్ విధానంలో ఎలాంటి మార్పులు రాబోతున్నాయి అన్నటువంటి తదితర అంశాలన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది మరి ఫస్ట్ మనం ఈ యొక్క సిలబస్ చూసినట్టయితే ఇది మనకి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జిఎస్ పేపర్ టూ అంటే గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అలానే జిఎస్ పేపర్ త్రీ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్పేస్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ వాళ్ళకి ఇది మనకి పేపర్ త్రీలో పేపర్ ఫైవ్లో పేపర్ త్రీలో మనకి గవర్నెన్స్ అండ్ పేపర్ ఫైవ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్స్ అదే మనకి టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ అయితే కనుక పేపర్ ఫైవ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ఇది మనకి ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో ఏ విధంగా ఇంపార్టెంట్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ నేను మీకు కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను స్టూడెంట్స్ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో ఫస్ట్ ఈ యొక్క గూగుల్ స్ట్రీట్ గూగుల్ సో ఈ యొక్క స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ ఇది మనకి మెయిన్ టాపిక్ అనమాట సో లైక్ గూగుల్ మ్యాప్స్ మరి గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ అనేది అసలు ఏంటి ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకుంటే కనుక మనకి నార్మల్గా మనం ఏదైనా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలనుకుంటే కనుక అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఇంటి నుంచి ఈ యొక్క మీ ఇంటి నుంచి మీరు మీ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్తున్నారు అనుకోండి కాసేపు ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్తున్నారు సరే మీకు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు అనుకోండి మీరు వెళ్ళేటటువంటి ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు ఎలా వెళ్తారు బేస్డ్ ఆన్ యువర్ మెమరీ అంటే మనం ఆల్రెడీ రూట్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఒకవేళ మనకు తెలియకుండా ఫస్ట్ టైం వెళ్ళినట్టయితే ఎలా వెళ్తాం ఓకే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ లేదా ఒక ప్లేస్ కానీ లేదా ఫ్రెండ్ మీకు ఏదైనా అడ్రస్ చెప్పాడు వెళ్ళడానికి ఫస్ట్ టైం వెళ్తే కనుక మనకి ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి స్టూడెంట్స్ ఆ ప్లేస్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కావాలి అంటే సో అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఉండేటటువంటి జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఉంటుంది కదా జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఆ జాగ్రఫికల్ ఏరియాకి సంబంధించినటువంటి ఏ అవసరం ఉంటుంది మనకి ఆ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంది అంటే సో దాని యొక్క ప్లేస్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంది అలానే దానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ మార్క్స్ దానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ మార్క్స్ కానీ లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి మనకి లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీన్ని మనం కోఆర్డినేట్స్ అంటారు లాంగిట్యూడ్స్ అండ్ లాటిట్యూడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ దీన్ని మనం అక్షాంశాలు రేఖాంశాలు దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తెలియాలి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనం ఏదైనా టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చేసినా మనం ఏదైనా ఒక మ్యాప్ డెవలప్ చేసినా దాన్ని మనం ఏమంటామంటే జియో స్పేషల్ టెక్నాలజీ అంటారు సో దాన్ని మనం జియో స్పేషల్ టెక్నాలజీ అని వచ్చు జియో స్పేషల్ టెక్నాలజీ అని చెప్పేసేసి మనం పిలవచ్చు మరి మన భారతదేశంలో ఈ యొక్క జియో స్పేషల్ టెక్నాలజీని ఏదో ఏ విధంగా నియంత్రించాలి అంటే ఈ యొక్క జియో స్పేషల్ డేటాని ఏ విధంగా నియంత్రించాలి అని చెప్పేది మనకి నేషనల్ జియో స్పేషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ దీని గురించి మనం చెప్పేది ఏంటంటే నేషనల్ జియో స్పేషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క నేషనల్ జియోస్ పాలసీ జియో స్పేషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఏం చెప్తుంది అలానే దాని ద్వారా ఇప్పుడు మనకి వచ్చినటువంటి కరెంట్ అప్డేట్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సరే ఇప్పుడు మీకు జియో స్పేషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటేందో తెలిసింది కదా ఒక ప్లేస్కి సంబంధించింది మరి దీన్ని ఉపయోగించుకొని వివిధ దేశాల్లో ఆల్రెడీ గూగుల్ వాళ్ళు దీన్ని ఉపయోగించుకొని వివిధ దేశాల్లో గూగుల్ వాళ్ళు ఈ యొక్క గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ని గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ని డెవలప్ చేయడం జరిగింది అంటే ఆ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి లేదా అది వీధికి సంబంధించినటువంటి త్రీ డీ మ్యాప్స్ త్రీ డీ మ్యాప్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే మనకి టూ డీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా మనకి ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్స్లో అక్కడ త్రీ డీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ ఎక్కడెక్కడ షాప్స్ ఉన్నాయా స్ట్రీట్లో ఎగ్జాక్ట్గా మీరు వెళ్లాల్సింది ఫస్ట్ స్ట్రీటా సెకండ్ స్ట్రీటా అయితే ఎక్కడ అంటే ఈ యొక్క మ్యాప్ అంటే ఈ ఫ
అంటే వాళ్ళ యొక్క బ్యాక్ ప్యాక్ పైన కెమెరా పెట్టుకొని ఆ కెమెరాతోనే ఆ స్ట్రీట్లో ఉన్నటువంటి ఫొటోస్ అన్ని తీస్తారు ఈ ఫొటోస్ అన్ని కూడా అసెంబుల్ చేయడం జరుగుతుంది అసెంబుల్ చేస్తే మనకి ఈ యొక్క ఒక పర్టికులర్ పర్టికులర్ స్ట్రీట్కి సంబంధించినటువంటి త్రీ డీ మ్యాప్స్ అనేది వస్తుంటాయి మరి మన ఇండియాలో గూగుల్ వాళ్ళే ఈ పని తీసుకున్నారా లేదా ప్రైవేట్ కంపెనీకి ఇచ్చారంటే కనుక మన ఇండియాలో కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్కి ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ ఆ యొక్క ప్రైవేట్ కంపెనీస్ ఈ యొక్క ఫొటోస్ తీసి గూగుల్కి ఇచ్చినట్టయితే కనుక గూగుల్ వాళ్ళు ఈ యొక్క గూగుల్ మ్యాప్స్ ఈ యొక్క త్రీ డీ మ్యాప్స్ లేదా గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ అనే వాటిని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇండియాలో మరి ఇన్ని రోజులు లేదా ఇండియాలో ఇప్పుడే అలా వచ్చింది అంటే కనుక ఇండియాలో ఇన్ని రోజులు లేదు ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఈ యొక్క నేషనల్ జియో స్పేషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నేషనల్ జియో స్పేషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ యొక్క గూగుల్ వాళ్ళు గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ని అందుబాటులోకి తీసుకురాబోతున్నారు మొదటగా ఒక పది నగరాలు టెన్ సిటీస్లో ఇది అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత రిమైనింగ్ ఇంకొక మొత్తం హండ్రెడ్ సిటీస్లో ఇది అందుబాటులోకి రాబోతుంది దీనివల్ల ప్రధానంగా యూజ్ అయింది ఈ గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ వల్ల ప్రధానంగా యూజ్ అయిందంటే కనుక మనకి ఈ యొక్క సర్వీసెస్ అంటే లైక్ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్ అంటే లైక్ బస్ కానీ లేదా క్యాబ్ సర్వీస్ కానీ కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు ఈ యొక్క లైక్ ఫుడ్ డెలివరీ ఫుడ్ డెలివరీ యాప్స్గా వాళ్ళకి లేదా లేకపోతే గూడ్స్ డెలివరీ కానీ గూడ్స్ డెలివరీ కానీ ఈవెన్ మనకి డ్రోన్స్ ద్వారా డ్రోన్స్ ద్వారా మెడిసిన్ డెలివరీ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నారు కదా ఈ యొక్క డ్రోన్స్ ద్వారా మెడిసిన్ డెలివరీ వీటిని అన్నిటికి కూడా లైఫ్ అనేది ఈజీగా అవుతుంది గతంలో ఈ యొక్క నియమాలు చాలా కష్ కష్టంగా ఉండేది అంటే ఏదైనా ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ఇలాంటి సమాచారాన్ని సేకరించాలంటే చాలా అనుమతులు తీసుకోవాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు అనుమతుల్ని చాలా లిబరలైజ్ సరళీకరణ చేయడం జరిగింది మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు ఈ గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అన్ని స్టేట్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఎలా మరి లైక్ ప్రైమ్ మినిస్టర్కి సంబంధించింది కానీ చీఫ్ మినిస్టర్కి సంబంధించింది కానీ లేదా డిఫెన్స్ ఏరియాలకు సంబంధించింది కానీ వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఎలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా కాబట్టి వాటిని మినహాయించడం జరిగింది అంటే గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ పరిధిలోకి యొక్క సెన్సిటివ్ సంబంధించిన డేటా ఏదైతే ఉంటుందో లైక్ సో మిలిటరీ డేటా కానీ మిలిటరీ ఆర్ డిఫెన్స్ డేటా కానీ ఇది ఇందులో భాగంగా ఉండదు ఓకే దాంతోపాటు యొక్క ప్రములకు సంబంధించినటువంటి ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానీ లేదా ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ కానీ లేదా ఎలాంటి సెక్యూరిటీ సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఈ యొక్క గూగుల్ మ్యాప్స్లో ఉంచారనమాట ఇది ఎగ్జమ్షన్స్ మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ ఏవైతే ఉందో దీనికి సంబంధించి అసలు నేషనల్ జియో స్పెషల్ పాలసీ ఎప్పుడు తీసుకోవడం జరిగింది ఈ జియో స్పెషల్ పాలసీలో ఏవైనా సరే సంస్థలు కానీ ఏవైనా సరే ఏజెన్సీస్ కానీ ఉంటే ఆ ఏజెన్సీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి వాటి పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది అనేవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఫస్ట్ గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ అనేది మనకి ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వ్యూ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది మనకి ఆండ్రాయిడ్లో అవైలబుల్ ఉంది అలానే ఐఓఎస్లో అవైలబుల్గా ఉంది స్టూడెంట్స్ దీన్ని మనం ఏ పాలసీ ద్వారా తీసుకొచ్చాం నేషనల్ జియో స్పెషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ద్వారా తీసుకోవడం జరిగింది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ ఇది మనకి ఎగ్జిబిషన్ ఏంటి ఎగ్జిబిషన్ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు అలానే డిఫెన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఉంటాయి కదా మిలిటరీ ఏరియాస్ అవి కూడా సో ఇవి మినహాయి మినహాయింపు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇలా మనకి గూగుల్ మ్యాప్స్ అనేవి వీళ్ళు ఫొటోస్ ఇలా తీస్తుంటారు స్టూడెంట్స్ కానీ మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా వీడియో బిగినింగ్లో దానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాప్ అనేది ఈ విధంగా తీయడం జరుగుతుంది ఓకే సో వీటి యొక్క ఆవశ్యకత ఏందో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మరి ఇండియాలో ఏ రెండు కంపెనీస్తో వీళ్ళు కొలాబరేట్ చేసుకోబోతున్నారు ప్రైవేట్ కంపెనీస్ డైరెక్ట్ గూగులే ఫోటో తీయట్లేదు లైక్ టెక్ మహీంద్ర దాంతోపాటు ముంబై కంపెనీ అయినటువంటి జెనసిస్ ఇంటర్నేషనల్ అనే కంపెనీస్తో గూగుల్ అనేది టైఅప్ పెట్టుకొని మొదటగా మొదటగా టెన్ ఇండియన్ సిటీస్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ పేరు ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ గుల్లిఫై అంటే గూగుల్ వాళ్ళది సో జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దాని ప్రాజెక్ట్ గుల్లిఫై అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ దీని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ దీనివల్ల ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు సో లైక్ ఎక్కడెక్కడ స్పీడ్ లిమిట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాంతోపాటు నేను చెప్పినట్టు కమ్యూనికేషన్ నెట్వర్క్ కానీ అలానే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ కోసం ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆ
మరి వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నారు దాన్ని అలానే ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు ఓకే వీటినన్నిటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ని వాళ్ళు సరైనటువంటి డేటా నామ్స్ ఫాలో అవుతున్నారా లేదా ఇది కూడా మనం ఈ యొక్క దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది స్టూడెంట్స్ జియో స్పెషల్ డేటా అంటే ఏంటో నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న విషయం ఏంటంటే నేషనల్ జియో స్పెషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇది ఏ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు లైక్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు దీన్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అలానే నేను మీకు సో ఇది మనకి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఏ మినిస్ట్రీ పరిధిలోకి వస్తుందో చెప్తున్నాను మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మీకు క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఎలాగ మీరు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కానీ సో వెన్ ఈస్ ద నేషనల్ సైన్స్ డే నేషనల్ సైన్స్ డేని మనం ఏ రోజున సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నామో చెప్పండి ఓకే అలా నేను మీకు ఇటీవల కాలంలో అంటార్టిక్ బిల్ గురించి చెప్పాను అంటార్టిక్ బిల్ అనేది ఏ మినిస్ట్రీ పరిధిలోకి వస్తుందో కూడా ఆన్సర్ చేయండి అంటార్టిక్ బిల్ అనేది ఏ మినిస్ట్రీ పరిధిలోకి వస్తుందో కూడా ఆన్సర్ చేయండి స్టూడెంట్స్ ఇది ప్రధానంగా ఈ యొక్క జియో స్పెషల్ డేటాకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మరి నేను మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఈ యొక్క జియో స్పెషల్ ఓల్డ్ ప్రకారం ఇన్ ది జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేవలం కొంత లిమిటెడ్ కంపెనీస్కి మాత్రమే అవైలబుల్ ఉంటుండే స్టూడెంట్స్ బట్ నవేడేస్ ఈ యొక్క చాలా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ కూడా జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందుబాటులో ఉంచారు వాటికి కావాల్సినటువంటి లైసెన్స్ని కూడా ఈజీగా ఇస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా వీళ్ళు ఒక డేటాను మెయింటైన్ చేస్తున్నారు దాని పేరు ఏంటంటే నేషనల్ డేటా రిజిస్ట్రీ నేషనల్ డేటా రిజిస్ట్రీ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు నేషనల్ డేటా రిజిస్ట్రీని మీ ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తున్నట్టు మీరు జీడిపి డిసి వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు అంటే జియో స్పెషల్ డేటా ప్రమోషన్ అండ్ డెవలప్మెంటల్ కమిటీ జియో స్పెషల్ డేటా ప్రమోషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ వీళ్ళు ఈ యొక్క కమిటీ అనేది మీ యొక్క జియో స్పెషల్ విధానానికి నోడల్ ఏజెన్సీగా వివరిస్తుంది ఈ కమిటీ అనేది ప్రధానంగా ఈ యొక్క డేటాను మొత్తం మెయింటైన్ చేయడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ ఓకే సో మరి ఈ డేటా కోసం ఎలాంటి వర్క్ ఫోర్స్ అవసరం ఉంటుంది డేటా జనరేట్ చేయాలంటే కొద్దిగా స్కిల్డ్ వర్క్ ఫోర్స్ అవసరం ఉంటుంది కదా ఇక డేటా ప్రాసెసింగ్ ఇవన్నీ కూడా సో దీని ద్వారా ఫర్దర్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలా కంపెనీలు ఈ యొక్క జియో స్పెషల్ ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ పరిధిలోకి రావడం వల్ల చాలా కంపెనీలు పెట్టుబడులు పెట్టి ఈ రంగంలోకి రావడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళు కొత్తగా ఎంప్లాయ్మెంట్ సో కల్పించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని కూడా చెప్తున్నారు సో మరి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇందులో ఉన్నటువంటి సో యూజెస్ అలానే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ అన్ని కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్ ఏమంటున్నారంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మనకు లాస్ట్ ఇయర్ బడ్జెట్లో ప్రైమ్ మినిస్టర్ గతిశక్తి అని ప్రపోజ్ చేశారు కదా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గతిశక్తిని ఇది ఎంతో పెంపొందించే విధంగా ఉన్నటువంటి పాలసీ అని కూడా ఎక్స్పర్ట్స్ భావిస్తున్నారు స్టూడెంట్స్ మరి ఇక్కడ మీరు ఎంసీక్యూ చూసినట్టయితే కనుక కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ద గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూ గూగుల్ స్ట్రీట్ వ్యూకి సంబంధించినటువంటి మెయిన్ ఇన్ఫర్ ఐ మీన్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు అడుగుతున్నారు ఇట్ డిస్ప్లేడ్ పానోరామిక్ వ్యూ ఆఫ్ పబ్లిక్ స్పేసెస్ వేర్ ద ఇమేజెస్ క్యాప్చర్డ్ బై గూగుల్ మూవింగ్ వెహికల్ అంటే గూగుల్ వాళ్ళు సో వెహికల్ మూవ్ అవుతూ ఈ యొక్క ఫొటోస్ తీస్తుంటారు అంటున్నారు యాడింగ్ ఎ లేయర్ ఆఫ్ డెప్త్ అండ్ రియాలిటీ టు ద మ్యాప్స్ అంటే మ్యాప్స్ రియాలిటీగా దగ్గర రియాలిటీకి దగ్గరలో ఉంటాయి అంటున్నారు సెకండ్ వన్ ద అప్లికేషన్ అలౌస్ యూజర్స్ టు ఎక్స్ప్లోర్ ప్లేసెస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ త్రూ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ స్ట్రీట్ వ్యూ ఇమేజనరీ అండ్ వ్యూ పబ్లిక్ ఏరియాస్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ అన్నిటిని కూడా మనం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో చూడవచ్చు మరి రెండు స్టేట్మెంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్ రైటో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇంప్రూవింగ్ ఇన్ ద స్పేస్ టెక్నాలజీ నాట్ ఓన్లీ ఎస్టాబ్లిష్ ఇండియా యాజ్ ఎ స్పేస్ పవర్ ఇండియాని స్పేస్ టెక్నాలజీ పవర్లో ఇండియాని ముందుగా అంటే సో ముందంచల నుంచే అవకాశం ఉంటుంది అలానే ఇండియా యొక్క భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వృద్ధిని కూడా ఇది కల్పించే అవకాశం ఉంటుంది దీన్ని మీరు విశ్లేషించండి అని మనకి మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో మనం అడగడం జరుగుతుంది స్టూడెంట్స్ మరి వీడియో ఏం చేసే కన్నా ముందు ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తుంది ఏంటంటే గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ గూగుల్ స్ట్రీట్ మ్యాప్స్ ఎందులో భాగంగా జియో స్పెషల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో భాగంగా జియో స్పెషల్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఇందులో మనం నేషనల్ జియో స్పెషల్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది దాంతోపాటు ది ఇందులో జియో స్పేషల్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇందులో ఎలాంటి 